now we'll deal with section 51 section 51 what does it mean abin sonnaka x being complete details kudukra governing eh complete details in the kudukra chart le mudinjirum idoda understand pannikalam x being uh, real owner of a property residential house property nichikalam date of acquisition being date of acquisition being 1 5 2002 cost of acquisition being 10 lakhs x enna pandrarna x a abdingara or kitta inda property vikkira nu agreement podrar enna kappi sonna ka 1 5 2007 anniki 2007 anniki and he got rupees 10000 advance money 10000 advance money advance money kuduthu vaangikiren agreement potta varu adu piragu adha means vandu kekave illa nalum balance katta mudiyala sir enak venda nu venda nu sonna na inda advance money x forfeit pandra thara mudiyadhu ponga sir appdi solli cancel pandra later on x after his death the property is transferred to y yaar kudutar y yaar appdi sonna ka avrude son idu enna ke appdi sonna ka transfer happens transfer enna transfer section 47 transfer illaya will moolama inheritance moolama pochina section 47 transaction the transaction is not considered as transfer it is not taxable okay transfer pandra the date of transfer being 1 5 2010 why enna pandra appdi sonna ka inda property vikire nu solle b kitta agreement podra okay b kitta agreement podra enniki appdi sonna ka 1 5 2011 enniki agreement potu oru 20000 advance vaangitar okay b ala balance panam kudukka mudiyala odana idha cancel pandra forfeit pandra inda panam thirupi tharam mudiyadhu appa enna solli kudutharu adha paya தப்பாம செய்தார் வீட விக்கிற வீட விக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பணத்தை வாங்குறாங்க பாருங்க ஃபர்ஃபீச்சர் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஓய் என்ன செய்றாருனா திரும்ப ஒரு ஆளை கண்டுபிடிக்கிறார் சீன் ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சார் அவர்கிட்ட நான் விக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமென்ட் போடுறார் 15 2018 அன்னைக்கு அதுக்கு எவ்வளவு அட்வான்ஸ் வாங்கினார் அப்படி சொன்னாக்க ஒரு 15000 ரூபாய் அட்வான்ஸ் வாங்கினார் அவனும் கடைசி தரல உடனே இந்த அமௌண்ட்டை பர்ஃபெக்ட் பண்ணுறது திருப்பி தர முடியாது போங்க சார் அப்படின்ட்டு ஓகே சீம் இல்லை அல்டிமேட்டாக இப்போ தான் ஃபைனலாக ஒருத்தர் வந்தார் பி நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் ஸோ இன் இன் சேல் நடக்குது இன் விச் டேட் ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அன்றைக்கி சேல் பண்ணுறார் எவ்வளோ ஒர்க் அப்படி சொன்னாக்க ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸுக்கு சேல்ஸ் நடக்குது சோல்டு ஃபார் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் பர்ஃபீச்சர் பண்றாங்க இல்லையா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது கவனிங்க இப்ப எக்ஸ் இஸ் அப்ஸ்கேன் அவர் இனிமேல் சீன்லேயே இல்லை இனிமேல் ஒய் தான் இஸ் நோ மோர் சோ ஒய் ஒன்லி இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஸோ இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஐம் கோட் டாக்ஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒய் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஓகே சேல் கன்சிடரேஷன் பீங் ஃபைனல் சேல் கன்சிடரேஷன் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் Okay. Minus indexed cost of acquisition. Indexed cost of acquisition varam bodhu. Even acquire fun le. Your day cost of acquisition is not there. Abhi na under section 47 transfer vandhi rundi chye apichon akka cost of acquisition of the previous owner will be taken. Abhi chote namma paathu section 49 le. Appa cost of acquisition of the previous owner will be taken 10 lakhs. Okay 10 lakhs. அதே சமயத்தில் இவர் யாருக்காவது விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் வாங்கி அந்த சேல் கேன்சல் ஆனதுனால அந்த அட்வான்ஸ் இவரே பர்ஃபீட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறாரா அப்படின்னு பார்க்கணும் யாரு யார் அசசி அவர் இங்க யார் அசசி ஒய் எக்ஸ் பீங் தி நாட் அசசி பட் ஹி இஸ் ஒரிஜினல் ஓனர் அவர் ஏதாவது அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்தால் சார் அது அப்படியே விட்டுருங்க இது வராது கரண்ட் அசசி ஏதாவது அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்து பர்ஃபீட் பண்ணியிருந்தால் If the forfeiture amount happens before 14-2014, before 14-2014, 
ஆமாங்க இதுதான் பிஃபோர் ஒன் என்ன ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் லெவன் அன்னைக்கு நடந்திருக்கு பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஆக இருந்தா that amount will be subtracted from this value cost of acquisition and we will subtract from this value the value being 20,000 this is section 51 of the application current SSC entered into sale agreement after getting a small advance due to the cancellation of the sale date that amount is withdrawn withheld forfeit from the cost of acquisition and the cost of acquisition and the cost of acquisition before indexation thereafter you proceed with the normal indexation normal indexation panikalam so into current inflation index being 331 divided by inflation index applicable in the year of original acquisition adavad 2 and 3 okay 2002 and 3 la enna index value irukku paarenga 2 and 3 109 will be the denominator value 105 okay come on 10 lakhs minus 20000 ஒன்ஸ் <laughs> income from other sources this will be considered as income from other sources abina here we have to find out income from other sources this 15000 will be taxable under that head okay appa the difference between these two is the long term capital gain and this will be the income from other sources come on what's the value 19 lakhs 10667 this is income from other sources that's all see before 14214 arnal deduction from cost of acquisition or fair market value or wdv enna asset enna asset pa land and building na ungal enna eduthupinga cost of acquisition alad 14001 ku munadi irundhuchuna fair market value edukringa and the value depreciable assets irundhuchuna wdv value before indexation if applicable land and building la indexation undu appa indexation padradhukku munadi indha amount fair feature amount neenga subtract pannikalam provided the fair feature happens before 14214 are that before 14214 on or after 14214 aga irundhuchna that will be taxable under income from other sources under section 56 class 2 adena sir 14214 or concept kondu vandirukranga pichanaka manjula abingravanga pota case kaga kudukapada judgement idu and the case la enna pannitaanga na unmaiyilme actually 14201 will be the base year so namge idukku munadi enna varunduchna 141981 is the base year inda amma vandu 1970 la or asset vaangi irukkaranga appa vaangumbodhu 10000 rupaya innikku adoda marippu 1 crore rupaya appa idukku sale pannadhukku agreement podranga 2012 annikki 1 crore rupaya madippula property ku evlo or document charges or advance adu vaanguvaangala ivanga enna pannitaanga or 1 lakh rupaya kudunga vaangitaan ஒருத்தாயிரூபாய் <laughs> 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 லேட்ரான் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃபர்ஃபிட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப இந்த அம்மா கணக்கு போடும்போது சேல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பத்து ஒரு கோடி ரூபாய் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் பார்க்கும்போது டென் தௌசண்ட் மைனஸ் இந்த டென் தௌசண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒரு கோடியும் டாக்ஸபிள் அப்படின்ட்டாங்க அவ்வளவுதான் இவங்க டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க இது வாங்காம இருந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் இது வாங்காம இருந்திருந்தா இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்காம இருந்திருந்தா இண்டெக்சேஷன் உண்டு இல்லையா காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் இண்டெக்சேஷன் இண்டெக்சேஷன் கிட்டத்தட ஒரு ரெண்டாயிரமா இருந்திருக்கும் டிவைட் பை நூறு ஏன் உங்களுக்கு தான் த்ரீ த்ரீ நைன் சொன்னேன் த்ரீ த்ரீ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் சொன்னால் அது ரெண்டாயிரத்துக்கு எல்லாம் போச்சு அப்ப பேசி எயிட்டி ஒன்ல ஹண்ட்ரட் அப்ப ரெண்டாயிரம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது 
டூ லேக்ஸ் டூ லேக்ஸ் அது செப்ரேட் பண்ணிருப்பேன் இல்ல ஆர்குமெண்ட் பாருங்க இந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த வேல்யூங்க இந்த வேல்யூ பத்தாயிரம் ரூபாங்கிறது இன்னைக்கு வாங்கின வேல்யூங்க ரெண்டும் ஒன்னா சொல்லிட்டு அதுல போய் இண்டெக்சேஷன் முன்னாடி செப்ரேட் பண்ண சொன்னா என்ன நியாயம் அப்படின்னு கேஸ் போட்டாங்க இந்த மா மஞ்சுளா கேஸ்ல இப்ப கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸுக்கும் மஞ்சுளாவுக்கும் நடந்த இந்த கேஸ்ல கொடுக்கப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட் ஓ அப்படியா ஆமா கரெக்டா நியாயம் தானே இண்டெக்ஸ் முன்னாடி செப்ரேட் பண்ண சொல்றீங்க நியாயம் கிடையாது அதனால அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்த இயர்ல இருந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் பிறகு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா Any forfeiture amount is there, no? that will be separately treated as income from other sources. That is why the forfeiture amount is there, it should be separated from the cost of accusation. That is how the treatment is given. Judgment based uh, new provision this one. Is that clear? Come on, make a note of it.